இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஓவர்வியூ பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக மூணு விஷயமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இன்புட் இன்னொன்று வந்து ப்ராசஸ் அண்ட் இன்னொன்று அவுட்புட் ஸோ எல்லாமே இதுக்குள்ளார் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம எனி ப்ரோக்ராம் எனி நீங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட எப்பேற்பட்ட ஒரு சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ பெரிய சின்ன ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அல்டிமேட்டாக நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அது இந்த ப்ராசஸ்குள்ளார் தான் கண்டிப்பாக ஆடும் என்னென்ன இன்புட்டு என்ன ப்ராசஸ்ஸு என்ன அவுட்புட் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை எகெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா ப்ராசஸ் ஃப்ளோ அண்ட் டேட்டா ஃப்ளோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன லாஜிக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் அந்த லாஜிக்குள்ளார எந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டேட்டா அந்த டேட்டாவையும் ப்ராசஸையும் நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னாவே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த சீஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஈஸியாக பிரிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்த பா இந்த சீஷார்ப்பினுடைய பவர்ஃபுல்னஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரெட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டேட்டா என்ட்ரி ஸ்க்ரீன்லாம் வச்சுங்களேன் ஒவ்வொரு டேட்டா என்ட்ரி ஸ்க்ரீன்லையும் க்ரெட் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன புதுசாக எனக்கு வேணும்னா ஒரு என்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் வேணுங்கிறப்ப என்னென்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கணும் அதை லிஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு என்ட்ரியோ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் எனக்கு ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண என்ட்ரியை மாடிஃபை பண்ணி அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தென் தேவையில்லைனா டெலிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போது நான் ஒரு கம்பெனிக்காக நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் நூற்றுக்கணக்கான ஸ்க்ரீன்ஸ் என்ட்ரி ஸ்க்ரீன்ஸ் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரியான டைமில் எல்லா ஒருத்தரே உக்காந்து நூற்றுக்கணக்கான ஸ்க்ரீனும் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது மல்டிப்புள் ப்ரோக்ராமர்ஸை வச்சு தான் டெவலப்பரை வச்சு தான் டெவலப் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான இடத்துல எப்படி ஒரு ரீயூஸபிள் என்ட்ரி ஸ்க்ரீன் ஃபார்ம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய ஒர்க் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா என்ட்ரி ஸ்க்ரீனுக்கு ரீயூஸபிளாக ஒரு ஃபார்மை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நூறு பேர் டெவலப் பண்ணுற ஃபார்மும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் தப்பே இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் நான் வேணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மாற்றணுன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நான் பேக்கண்டில் மாடிஃபை பண்ணனா எனக்கு எல்லாருடைய என்ட்ரி ஸ்க்ரீன்லையும் மாறிடும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இப்போ ஸ்க்ரீனை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் ப